Баршаға сәлем, бүгінгі хедлайнер бағдарламасынан көретіндеріңіз. 91 тобы кезекті трегін шығарды. Тимур Бақтыбаев жаңа комедиясының тұсауын кеспек. Халық артысы Мақпал жүні сұвату ған күнін қалай атап өтті. Айтуға қысыламын сенім керек, батылы жетпей қалған сорлы жүрек. Өзіңмен бірге өмір кеш кім келет, жалғыздық шын мәнінде кімге керек. Иә, yeah, осындай орамды тіркестерден құралған өлең жолдарын енді 91 тобының орындауындағы әннен тыңдай аласыздар. Шығармашылыққа еш уақытта бей жай қарамаған өнерлі жігіттердің жаңа туындысы жүрек деп аталады. Трек әрбір жаңға қол жетімді болып, музыкалық кеңістіктерде жарық көрген сәттен бастап көпшілік тарапынан жағымды пікірлерге ие болуда. Классикалық бағытта шырқылған туынды еклыздер үшін көт беген жаңалық болды. Өнер жолында тынба еңбектеніп жүрген 91 тобы осы жылы шығармашылықтарын Америкада жалғастыруды мақсат тұтқан. Продюсер Тимур Бақтыбаев жаңа туындыларын қазғатар сынудан еш шалыққан емес. Киногер жуырда Розы Крышпа Казахски атты комедиясының тұсауын кесетінің жеткізді. Аталмаш шобада Жания Джуринская мен оның жары Даниар Хизметов, Асел Асхар, Ернар Сакупов сынды көпшілік алтында жүрген жылдыздар бастыр өлдерді сомдайды. Бақтыбаевтың жағымды жаңалығы мұнымен бітпейд. Киногер Папа Паниволи атты фильмінің интернет премьерасы таяу арада сынылатынын қабарлады. Негізі бірінші қаңтарда ғаланторға жол тарта деп жоспарланған жобаны киносиер қауым алдағы 20-шы қаңтардан бастап тамашалай алады. Комедия жанрында түсірілген туынды да отандық жылдыздар бастыр өлді сомдаған. Папа Паниволи фильмі жаңа жыл қарсаңында болған оқиғаны баяндайды. Тәуекел мүсілім сомдаған әккі ұры үзінен түскен полицейлерден қашып жүріп балконнан кездей соқ патерге кірет. Тілегенге сұраған дегенде бұл сәтте әлгі үйдің әкесіз өскен балалары әкеміз болса деп тілеп отырған еді. Бақтыбаев Даниар Күміспаев жазған бұл сценариді оқи салысымен бірден таспалауға шешім қабылдапты. Отпасылық құндылықты әке парызын дәріптейтін фильм шымшытырық оқиғаға толы. Адемі әзілмен қаттар драмада жеткілікті, ал режиссер Олжасы Браев туындыны не бәрі екі аптада түсірген. Күні кеше еліміздің ерке қызы күміс көмей әнші Мақпал Жүнісіваның туған күні болды. Қалық әртісі 58 жасқа толған мерейлі күнде ондыға Насим күл шоқтарына бөленіп, ерекше көңіл кейін инстаграм парақшасында бөлісті. Сонда яқы жеке бейне қорынан осыдан 20 жыл бұрынғы Марқым Роза Бағланова мен бірге ән салған сәтінен бейне жазба жүктеп, Роза Памыздың жасына жетуді қалайтынан жеткізді. Әнші бұл жолғы туған күнін дүркірет бөткізбей, аса болса көптей көріңіздер деп, әскери азаматтарға дастарқан жайған. Әріптес жора жолдас ағайын туыстары парақшаларында Мақпал ханымды туған күнімен құттықтап, жылы лебіздерін жаудыруда. Мақпал Мухамедиар қызы өнер жолын гүлдер ансамбілінің құрамында қалыған дерін орындаушы ретінде бастап, 1981 жылдан бастап қазақ концерт бірлестігінің жанынан Назерке ансамбілін үйімдастырған және әлі күнге дейін бірлестіктің солист-вокалисты. 
1994 жылы халық артисі, 1998 жылы Қазақстан Республикасының ең бек сыңырген артисі атағына ие болған. Және 1999 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сылығының Азия дауысы халқаралық конкурсының тарлан тәуелсіз сылығының лауреаты атанды. Ғашық жүре, қыз ғомор, фариза қыз, қоштасу, армандастар, еркетайым, жан ана, фаризаға сында әндері ел арасына кеңінен танымал. Еліміздің ерке ғызын жаңа жасымен біз де қыттықтаймыз. Қазақ эстрадасы жылдыздарының балалары да танымалдық жағынан атаналарынан кем түспей жатады. Камераның жарқылына туа сала бой үреткен олардың жүріс тұрысы әр дайым ел назарында. Қазір солардың бір ғатарына тоқталатын боламыз. Қалық әртісі Роза Рымбаеваның қоғы сылын танымайтын қазақ жоқ болар. Роза ханым 1999 жылы жолдасы. Тасқын оқап фөмірден өткен соң ұлдарын өз тегіне ауыстырған. Екі ұлым әкесіз қалған кесе үлкен қорқыныш болды. Мен жыл бойы сапарда жүремін, маған бірдеме болып кетсе бұлар қайтет деген қорқыныш болды. Содан тұм құрыса атағым балаларыма көмек болар деп ойладым. Сол қорқыныштан екеуінің де тегін Рымбаев деп ауыстырдым деген еді. Қалық әртісі баспа сөздердің біріне берген сұқпатында. Бірақ әлей мектеп бітірген кезде мен оққапыф боламын деп шешім қабылдаса керек. Ал мәдей менің тегінде қалды. Мәселе текте емес. Олар өмірде өз орындарын тап секен дейді Роза қуаныш қызы. Ия, әлей оққапыф анасына ақыса бұнер жолын ерте жастан таңдады. Инста парақшасында жеке концерттері мен жеке өмірі туралы жиы жазып тұрады. Ал мәдей заманауи музыкаға ден қойған жас талант. Бүгінде сахнадағы әріптестермен бірлесіп тамаша туындылар тарту етіп жүр. Үнсіздікпен, үнтескен жауапсыз бұл мағабат, мағабат. Батылымда жетпетті, жақындауға бұл түнді айын. Димаш Айм Сингер жобасында женгім паза таңған соң Света мен қана Тайтбаев тар отпасының танымалдығы тіп тарта түсті. Димаштың атанасы ретінде оларға жер-жерден тілек жаудырып жатқандардың легі әлі толастаған жоқ. Қана Тайтпаевтың айтуынша Света ханыммен студенттік шақта институтта оқып жүргенде қыз сыны байқауында танысқан. Жылдызды жұптың Димаштан бөлек Раушан есімді қызы және Әбіл Мансор есімді тағы бір ұлы бар. Димаш инстаграм парақшасын еркін жүргізет. Бүгінде 3 миллион 600 мүн жазушысы бар. Постарынан байқағанымызда яуи жайларда өнемі гүлмен қарсалатын жанкерлер легі азайған емес. Мұндай қалқаралық тенгейдегі құрмет отандық көп әншілерге бұйырмаған. Айткүл мен қанат құдай бергеніфтер қазақ эстрадасында дуэт құруды алғаш болып бастағандардың бірі. 
Жылдызды жыптың сахнада жүргені не қарық жылдан асты. Төрт паласы да атанасының өзін басып келеді. Мәселен, отбасындағы ай бол кеші, әнші, әрі сазгер, ал ер бол шертер аспабында ойнайды. Ер бол атқалыққа танымал эстрада жылдызы. Салтанат қыздары ән айту мен қаттар, актресалық өнерді де қаттар алып келеді. Қарлығаш Мұхамед Жанова да атанасы сияқты шығармашылыққа дейін қойды. Бүгінде әлемге әйгілі опера әншісі Нұржамал Үсембаева мен белгілі сазгер төлеген Мұхамед Жановтың қызы Қазақстандағы таңы мал актрисалардың бірі. Елімізге белгілі әзіл кеш танымал актер Абу Насыр Сериков пен актриса Лиза Серикованың тұңғышы, театр және кино әртісі Әбіл Мансыр бүгінде жылдызы жанған әртіске айналды. Төртінші сынып оқып жүргеннен бастап Қабит Мүсірепіф атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық жас өспірімдер және балылар театрына шақырту алып, өнердегі алғашқы еңбек жолын бастаған. Сақнадағы бастап құру өлі, драматург Марат Қабамбайдың жиған кез тейті ертегісіндегі бас кейіпкер тейтеді ойнаудан бастау алған. Әбіл Мансор киноға алтыншы сынып оқып жүрген сәтінде қадам басты. Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін ютубтан көре аласыз. Сонда яқы инстаграмдағы айқылап хит-тиви парақшасына да жазылуды ұмытпаңыз. Айаулым Шопан, Аружан Д